Hola, en este video te enseñamos a hacer la figura de tristeza de la película intensamente. Para hacer el pantalón, toma 8 gramos de pasta de goma de color azul. Agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Alarga ligeramente la pieza y modela las piernas de la figura haciendo pequeños pellizcos. Luego aplana la parte superior de la pieza. Finalmente aplana la parte inferior de cada pierna. Así debe quedar. Deja secar la pieza en esta posición por una hora. Para hacer cada pie, toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para que la pasta de goma no se pegue en tus manos. Modela el pie de la siguiente manera. Debes aplanar la parte superior de la pieza para que pueda encajar con el pantalón. Para hacer cada zapato, toma una pequeña pieza de pasta de goma de color azul. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y aplánala dejando más volumen en la parte delantera. Así debe quedar. Aplica pegamento en la parte inferior del pie y coloca la pieza azul. Haz algunos retoques. Siguiendo el mismo procedimiento, modele el otro pie. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Aplica pegamento en la parte inferior del pantalón. Ensambla cada pie en su respectivo lugar. Toma un palo de madera humedecido con pegamento e insértalo en la figura de esta manera. Haz un orificio en un bloque de tecnopor y deja secar la figura en este lugar por una hora. Para hacer la cabeza, toma 37 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Presiona ligeramente el centro de la pieza para marcar el área de los ojos. Modela la nariz utilizando una herramienta curva. Marca el área de cada ojo con una herramienta redonda. Marca con mayor detalle el área de cada ojo con una herramienta redonda más pequeña. Marca la boca con una herramienta de corte. Para marcar los labios, utiliza una herramienta curva. Así debe quedar. Deja secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo, toma 30 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola.
alarga ligeramente la pieza dándole forma de un huevo. Luego aplana la parte inferior de la pieza. Marca el borde inferior con una herramienta de corte. Haz varias marcas de la siguiente manera en el borde inferior. Aplana la parte superior de la pieza. Coloca la pieza sobre el pantalón para que puedas calcular en dónde debes marcar el orificio para el ensamblado. Luego haz un orificio a la pieza con otro palo de madera. Aplica pegamento en pasta en este lugar y ensambla estas dos piezas. Para la parte superior de la cafarena, toma 10 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego aplana la pieza de la siguiente manera. Marca el borde de la pieza con una herramienta curva. Con una herramienta de corte, marca varias veces en el borde de la pieza. Aplica pegamento líquido en este lugar. Marca el lugar en donde se ensamblará la pieza y hazle un orificio con otro palo de madera. Coloca la pieza en su lugar. Para hacer cada brazo, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza y dóblala formando la articulación del codo. Aplana el extremo en donde se ensamblará la mano. Con una herramienta de corte, marca el borde de la manga. Luego, haz varias marcas en el borde de la manga. Para hacer cada mano, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza. Luego aplana el extremo que se ensamblará en el brazo. Marca los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Luego marca los dedos restantes. Aplica pegamento en este lugar. Luego inserta parte de un mondadientes. Aplica un poco más de pegamento y ensambla la mano de la figura. Siguiendo el mismo procedimiento, modele el otro brazo. Coloca cada brazo en su respectivo lugar. Inserta parte de un mondadientes en estos lugares. Aplica pegamento en cada brazo y ensambla cada uno donde corresponda. Haz algunos retoques. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Para limpiar los restos de maicena, utiliza pasta de goma blanca o del mismo color. 
Coloca la cabeza de la figura en su lugar y haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Si el palo de madera es muy largo, córtalo en diagonal con un alicate. Aplica pegamento en este lugar y ensambla la cabeza. Aplica pegamento en el área de cada ojo. Luego modela cada ojo con pasta de goma blanca y coloca cada uno en su respectivo lugar. Para hacer la primera parte del pelo, toma 4 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y aplánala dándole la siguiente forma. Prueba si está bien el tamaño. Toma la pieza y marca las líneas del cabello con una herramienta de corte. Prueba si está bien el tamaño. Aplica pegamento y coloca esta parte del pelo en su lugar. Para hacer la segunda parte del cabello, toma 11 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza dándole la siguiente forma. Prueba si está bien el tamaño. Aplica pegamento líquido en la cabeza y coloca la pieza en su lugar. Haz algunos retoques. Marca las líneas del cabello con una herramienta de corte. Para hacer los anteojos, toma una pequeña pieza de pasta de goma de color azul marino y alárgala hasta formar una tira larga y delgada. Luego corta la tira con un bisturí. Forma dos pequeñas circunferencias con ayuda de una herramienta. Luego aplica pegamento para poder unir ambos extremos. Haz algunos retoques a estas piezas. Aplica pegamento en cada ojo y a la altura de cada ceja. Luego coloca un pequeño círculo de color azul en cada ojo. Coloca una pequeña tira de pasta de goma en cada ceja. Haz algunos retoques. Coloca cada parte de los anteojos en donde corresponde para poder aplicar pegamento en el lugar indicado.
Para pintar los detalles utiliza colorante de repostería en gel. Para pintar las mejillas rosadas utiliza colorante en polvo para pétalos suavizado con maicena. Finalmente aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Bueno, eso sería todo. Esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente tutorial te enseñaremos a hacer la figura de furia. Si te gustó el video suscríbete y activa la campana para que puedas enterarte de las novedades que tenemos para ti. Saludos y hasta la próxima.